नमस्कार गोवा प्रदेश कांग्रेस कमिटी हम आदले अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर बाप राहुल गांधी या प्रेस कॉन्फरसा स्वागत करता तसेच हंगा माचेर आशिले आमचे सिनियर ऑब्जर्वर पी चिदंबरम जी वेणुगोपाल जी आम इंचार्ज दिनेश रावजी सेल्फ लीडर दिगंबर कामत जी आम खासदार बाप फ्रांसीस सार्दिना जी आम मीडिया कॉर्डिनेटर अलका लंबाजी आम मीडिया चेरमेन बाब अमरनाथ पणजीकर आनी जनरल सेक्रेटरी बाब सुनील कवटेकर हंगा हजर आशि गोये हम सगले पत्रकार मित्र हाँ हा वार स्वागत करता तसेच मुंबई से मुंबई से और दिल्ली से आए हुए हमारे पत्रकार मित्र उनका भी हम स्वागत करते हैं राहुल जी मीडिया से अभी कोऑर्डिनेट करेंगे वी वॉन्ट टू गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू अवर लोकल जर्नलिस्ट सिंस जर्नलिस्ट फ्रॉम मुंबई एंड दिल्ली गेट्स अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ हिम सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट अवर लोकल जर्नलिस्ट आर गेटिंग एन ऑपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ हिम सो ओवर टू राहुल जी थैंक यू गिरीश आई लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी जर्नलिस्ट फ्रॉम गोवा एंड जर्नलिस्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री दे हैव प्लेस यू क्वाइट फार टूडे यू आर यू आर सिटिंग क्वाइट फार आई एम जनरली यूज टू यू सिटिंग क्लोजर आई लाइक टू वेलकम ऑल द पीपल ऑफ गोवा बिकॉज दिस इज अबाउट योर फ्यूचर इट्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ गोवा यू आर फेसिंग एन इलेक्शन देर आर अ कपल ऑफ क्रिटिकल इशूज दैट दिस इलेक्शन इज अबाउट एंड सेंट्रल to the future of goa is the issue of jobs how is goa, goa going to give its youngsters jobs or where are these jobs going to come from and what is the vision that the congress party has for the future of goa so please go ahead and ask your questions if you if you raise your hands then girish can yes mr egri uh they're going to be scrapped um as far as we are concerned as i mentioned the issue of jobs is critical but also central to a place like goa is the issue of the environment we are not going to allow goa to become a coal hub this is not in the interest of the people of goa this does not serve the purpose of the people of goa so we are against these three projects you might ask the question about the projects being decided by the central government we will resist the idea of the projects just like the farm laws were resisted we will resist the idea of the projects we will not let them happen the current government uh, is not doing that yes next next yeah mahesh main tarun bharat se mahesh konekar rahul ji mujhe ek baat जहाँ आपसे जानना चाहिए कि बीजेपी यहाँ क्लेम कर रही है कि आफ्टर 2012 ये जो पूरा गोवा में डेवलपमेंट हो रही है वो पूरी बीजेपी ने ही किए बोलते हैं वो आपके बारे आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं गोवा में अनएम्प्लॉयमेंट सब लोगों को दिखाई दे रही है गोवा का हर युवा जानता है कि यहाँ पे बेरोजगारी है टूरिज्म सेक्टर की हालत पूरा गोवा जानता है माइनिंग की समस्या पूरा गोवा जानता है 
मगर सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो पिछले पांच साल की मैंडेट जो बीजेपी ने राज किया है ये मैंडेट उन्होंने गोवा से चोरी की थी ये गोवा की ओरिजिनल मैंडेट नहीं थी गोवा ने पांच साल पहले कहा था कि हम कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहते हैं और भ्रष्टाचार करके पैसा देकर बीजेपी ने जो गोवा की मैंडेट थी उसको चोरी किया और फिर पांच साल में उन्होंने विकास का कोई भी काम नहीं किया और ये गोवा के हर एक व्यक्ति जानता है अब आके कहते हैं कि 2012 से पहले कुछ नहीं हुआ सच्चाई गोवा जानते हैं राहुल जी रमन फ्रॉम न्यूज ट्वेंटी I am Suraj from Lokmat. My question is: What is your plan to restart mining in Goa? We we plan to restore sustainable mining. We have studied it. There is no problem in restarting it. We will restart it in a sustainable, manageable way, legal way, and we will do it as soon as we come to power. Yeah, Sushant. हेलो राहुल जी मैं सुशांत फ्रॉम गोमन तक मेरा सवाल है कि व्हाई यू फील दैट कांग्रेस विल कम इन पावर इन गोवा एंड सेकंड क्वेश्चन इफ यू फॉल शॉर्ट ऑफ सम सीट्स और विल यू बी इन अलायंस विद टीएमसी आप एंड अदर्स वी हैव ए विजन फॉर गोवा Uh, some of it is some of the points are written on the board over there i'll go into a little bit of detail we have proposed a nyai scheme 6000 rupees a month to needy families 30% reservation for women in government jobs a central idea that we have proposed is 500 crores for employment generation which i mentioned is very very important for the people of goa and then what you already mentioned scrapping of the idea of the coal hub i'd like to go into a little bit of detail about the central issue that is facing goa that is unemployment and why the people of goa feel that congress party is best positioned to solve this problem and i would i would like to give you a sense of what some of our ideas are we propose to focus this money and our energies on creating making goa into a it hub and a knowledge hub so that many many young goans can get a job in the it industry and be connected not just to the rest of the country but to the rest of the world we also as i've mentioned are going to allow legal and sustainable mining this will give large numbers of jobs to the people of goa and then the most valuable thing that goa has your spirit and the tourism as a as a huge asset for the people of goa we will protect that asset i have spoken to different stakeholders in the tourism industry uh, we have had deep discussions with them and we have a plan to completely rejuvenate the tourism industry so we have concrete proposals for the people of goa and i'm confident we're going to win the election i think we will get a full majority so the question of uh, alliances and stuff doesn't really come into play yes sir i am uh, rupesh from pti one, rest rest one, one, let, let him ask the supplementary question so it is short of seats तो क्या होगा वी वॉन्ट फॉल शॉर्ट आई थिंक वील आई थिंक वील बी वेल अबाउ द मेजोरिटी मार्क विद ईज या अनिल भाई राहुल जी मैं अनिल भाई नाव प्रभा से बोल रहा हूं कि इस इलेक्शन में जो कोई कांग्रेस के डिफेक्टर जो थे उनका विनिंग के लिए ज्यादा चांसेस था 
ऐसे लोगों को पार्टी में लेकर आपने टिकट क्यों नहीं दी ऐसी गलती की नहीं ऐसी नहीं लगता है आपको हम गोवा की सरकार बनाना चाहते हैं हम गोवा की जनता की आवाज को सुनना चाहते हैं और उसका हम आदर करना चाहते हैं गोवा की जनता ने हमें कहा कि हमें डिफेक्टर्स नहीं चाहिए और हमने उस बात को दिल से एक्सेप्ट किया और एक भी डिफेक्टर को हमने टिकट नहीं दिया युवाओं को हमने अपॉर्चुनिटी दी अगर आप हमारे टिकट्स देखें फ्रेश फेसेस नए फेसेस को हमने अपॉर्चुनिटी दी है क्योंकि हम जानते हैं कि गोवा को गोवा की राजनीति को अब बदलना है एक नए प्रकार से एक नई सोच के साथ हम आगे जाना चाहते हैं और हम गोवा के साथ एक कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं एक बात एक बातचीत करना चाहते हैं ये हमारा जो मैनिफेस्टो बना है ये जो हमने निर्णय लिए हैं लिए हैं ये गोवा की जनता ने हमें इन चीज़ों के बारे में बताया और हमने वो किया और ये जो डिफेक्टर्स पे जो हमने डिसीजन लिया है ये गलत डिसीजन नहीं है ये बिल्कुल हंड्रेड परसेंट राइट डिसीजन है सर हम रूपेश रूपेश सर हम रूपेश फ्रॉम पी टी आई बीजेपी हैज बीन रेजिंग वन पोल प्लैंक राइट नाउ इज दैट जवाहरलाल नेहरू डिलेड लिबरेशन ऑफ गोवा एंड डेट्स वाई कांग्रेस इज एनिमी ऑफ गोवा हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट वेल एवरीबॉडी हैज अ पर्टिक्युलर रोल राइट so for example i see myself today i see my role as ensuring that goa gets a government that represents its voice the prime minister also has a role he cannot come to you today and say to you i gave you jobs i gave you employment i fixed your problems i stole your last government he can't say that to you so he has to distract you his role is to distract his role is to take you away from your issues and to distract you now the fact of the matter is that freedom fighters have commented on this issue this is an issue that has come up before freedom fighters have commented on this issue academics have commented on this issue the the sad fact is that the prime minister doesn't quite understand the history uh, of those times he doesn't understand uh, in detail what was going on post world war 2 round uh, hello sir oh, one, one, one minute one minute uh, raman, raman ji was uh, 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 waiting to ask a question for a long time yes raman ji can i राहुल जी आप तो कॉन्फिडेंट हैं कि गोवा में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी लेकिन कल नरेंद्र मोदी की रैली थी यहीं पे गोवा में और उन्होंने कहा कि गोवा उनके लिए काफ़ी लकी है 2002 में जब उन्हें हटाने की बात हो रही थी तो यहीं पे कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया कांग्रेस मुक्त भारत उनके मुँह से अचानक निकल गया जो कि अभी देश के कई लोगों के मन में ये समा गया है उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस डिस्ट्रक्टिव पॉल पॉलिटिक्स करती है युवाओं के मन में जो बातें रहती है उसे कभी कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पाएगी आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अभी भी आपने अभी सवाल का जवाब दिया कि इतिहास को अपने हिसाब से पेश कर रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद पुर्तगाल के शासनकाल से आज़ाद नहीं कराया जबकि सरदार पटेल ने हैदराबाद से लेकर कई दूसरे स्टेट को आज़ाद कराया तो आपको लगता है कि इतिहास को अपने हिसाब से पेश करके गोवा के लोगों को वो प्रोत्साहित कर रहे हैं वोट डालने के लिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य डिस्ट्रैक्शन है गोवा को एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है गोवा को टूरिज्म इंडस्ट्री को रिजुबिनेट करने की ज़रूरत है गोवा को अपने भविष्य की बात करनी है नरेंद्र मोदी जी ने पिछले पाँच साल यहाँ पे उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया तो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो करते हैं मुझे आप एक बात बताइए चुनाव के समय पहले जब 2014 में चुनाव हुआ था नरेंद्र मोदी ने कहा था दो करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा कहा था पंद्रह लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालूंगा याद है आपको आज वो क्यों नहीं कहते आज भाषण में क्यों नहीं कहते कि मैं रोजगार दिलवाऊंगा आज भाषण में क्यों नहीं कहते कि मैं किसानों की आमदनी दुग्नी कर दूंगा आज क्यों नहीं कहते कि मैं भ्रष्टाचार हटा दूंगा नोटबंदी की बात क्यों नहीं करते क्योंकि टोटली फेल है और गोवा की जनता जानती है गोवा में बीजेपी ने क्या किया 
Rahul, uh, uh, hi. Uh, uh, this is Herman Gomes here from CNN News 18. Uh, one thing I need to ask you is you speak about 500 crore for employment generation. From where exactly do we see this sort of funding coming in? And secondly, I'm just you know, taking the liberty of asking you this question. Because in the neighboring state of Karnataka, as you're aware, you know about the hijab issue where girls were not allowed inside the classrooms wearing the same. Uh, what are your thoughts on the same? Just these two questions. Well, the first, what was your first question? The 500 crore yeah. diamond uh, We have done the calculations. Um, there is no, no issue with uh, getting hold of this money uh, as far as uh, employment is concerned. My focus today here right, is about the Goa election. I'm not going to fall into a trap of getting distracted by issue A and issue B. I'm very clear. I've come here to have a conversation with the people of Goa. This is about the future of the people of Goa. This is about employment. This is about tourism. This is about not turning Goa into a coal hub. This is about the environment, and that is what I'm going to discuss here. Uh, I'm Prajakta Zoshi. Uh, one, 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 uh, about the second question. On the I said I'm not, going to, I'm not going to get into a, a uh, conversation that a is question. going to... One second. I'm not going to get into a conversation that is going to distract the people of Goa. I'm not interested in doing that. I've come here with a clear mission. My mission is to focus on what is important for the people of Goa. Now, the request is... Now, Rahulji has been addressing national issues everywhere. Yes. Now, he's in Goa to speak about Goa. Yes, yes. That this uh, be a last question because no, I have we one have question. Please, no, one question, um, please. No I was, I was sorry. It's about Fine. Goa only. Yeah. So, yeah. So, uh, so, I am Prajakta Zoshi from Indie Journal Pune. Uh, actually, uh, Congress, uh, the whole discussion this time has been how Congress uh, MLAs, who, those who get elected after elections, they tend to defect. It happened last time in Goa also, and how they, how even if they are elected as Congress MLAs, they tend to go to BJP, or later they tend to go to some other party, is uh, the discussion this time. So, how does the party plan to address uh, this issue this uh, they, time? They don't tend to go. Uh, they didn't tend to go the last time. They were paid money to go. This time we are going to get a solid majority and we are going to act immediately to make sure that we have a government in Goa. Thank you. Uh, I last, have a question. Last, 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 I just have last a question. question. Uh, because we here. have a, to address a meeting in Kurjore, right. which is nearly right. 45 right. minutes. So this question is about the, uh, the Congress candidates have taken a, a pledge of loyalty this time before uh, the election. And this is something that your political opponents have ridiculed and they've said that this shows that uh, a lack of faith by the party in their candidates. So, uh, and they have said that if the party does not trust its candidates, why should the people? So how do you respond to that? No, I think, I think that function was a demonstration of intent. Uh, it does not mean that we do not trust our candidates. It is a demonstration of intent and it is a de demonstration that we feel that we have a group of candidates who, are, who have integrity and who are going to work to form a government in Goa. Okay. Uh, Rahulji Bhushan Shinde from uh, ANI Last News. question, please. Okay. Uh, Rahulji Bhushan Shinde from ANI News. Kal Pradhan Mantri Narendra Modi ji Goa mein aayate, unho ne kaha ki Kendra Sarkar ne jo jo yojnaye banai, wo Goa ke 100 pradishat labarati yog tak pahunchi. Aur unho ne uske baat secularism ki ek nahi paribasha kahi, unho ne kaha ki so, Pratishad Yojana hai, Labarthi Yotak Pochana, Matlab hi secularism hai. And, Aapka sawal hai, statement hai, kya hai aapka? Sawal kya hai aapka? Unko, Narendra Modi ji ko, ye samjhana chahi hai, ki pichle paanch saalo mein, unho ne, Goa ke liye kya kiya? Unko ye batana chahi hai, ki Goa ke yuvaon ke liye, रोजगार के लिए उन्होंने क्या किया उनको यह समझाना चाहिए कि टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए उन्होंने क्या किया एनवायरनमेंट के लिए उन्होंने क्या किया आज अगर आप गोवा की जीडीपी देखें हिंदुस्तान की जीडीपी देखें हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक हालत है उसको देखें प्राइम मिनिस्टर को उस चीज पे कमेंट करनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को यह भी समझाना चाहिए कि उन्होंने ये जो तीन किसान बिल जो लाए हैं ये किसके लिए लाए हैं तो प्रधानमंत्री को इन चीजों के बारे में बोलना चाहिए मैंने मैंने शुरुआत में बोला नरेंद्र मोदी गोवा इसलिए आए हैं कि वो गोवा को सही मुद्दों से डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं 
जो मेन मुद्दा गोवा के सामने है रोजगार रोजगार कैसे पैदा होगा इन्वायरमेंट उनके मैनिफेस्टो में इन्वायरमेंट शब्द ही नहीं है जो गोवा के लिए सबसे जरूरी चीज जरूरी चीज है प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इन्वायरमेंट के बारे में बोला कुछ बोला उन्होंने रोजगार के बारे में कुछ बोला नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं हाँ या ना नहीं ना तो सवाल तो वो है थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू एवरी